Goedemorgen en leuk dat je weer kijkt bij de vier van hier. Het is vandaag maandag 7 mei, het is half negen. En ik zit even lekker beneden met Noah. Noah heeft broodje gehad, ik heb even een kopje koffie gedronken. En Lana Veel ligt nog lekker te slapen. Omdat het nu vakantie is, liggen ze elke avond nou later als half tien op bed. En s ochtends vroeg slaapt ze lekker uit, ik vind het heel fijn. Dan kan ik ook even lekker rustig aan doen. En op de achtergrond hoor je Noah, want die is heel lekker met een blokje aan het spelen. Noah, goedendag. Goed zo. Ja, die zit ochtends altijd eventjes in de box. Dan gaan we lekker spelen, ook lekker niks doen. En daarna gaan we eigenlijk altijd naar boven. Ik heb de afgelopen paar dagen heb ik eigenlijk niet zoveel meer gefilmd. Het was heel warm weer en ik vergeet het steeds. En ja, omdat ik net begin met YouTube, vind ik het een beetje, is het een beetje wennen van, nou, dit kan ik filmen en dat kan ik filmen. Um, zaterdag zijn we de stad in geweest, bevrijdingsfestival, dus ik heb wel wat gefilmd, maar niet alles. Dus ik laat straks ook nog wel even wat beelden daarvan zien. Mijn ouders waren in de stad en mijn beide broers en de kinderen waren mee. En later op de middag heb ik die dag heb ik nog een oude vriendin van mij opgezocht, of die kwam ook naar Leeuwarden, dus dat was heel gezellig. Nog even bijgekletst. En voor de rest werd het ook een late dag. Want we hebben s'avonds nog gebarbecued. Ik heb mijn ouders thuis gebracht. En ben zelf later op bed gegaan. Noah was die dag bij de vader. En die heeft de kinderen later s'avonds weer thuis gebracht. Zodat ze op bed konden. Maar Noah wil sowieso niet bij een ander slapen. Dus ik zei ook van breng ze dan maar thuis. Dan weet ik zeker dat Noah slaapt. Want die blijft dan de hele dag wakker. En dan op het laatst wordt hij heel druk. En wat, wat jengelig. Dus die heeft ze lekker op bed gedaan. En die dag waren we ook pas, nou half elf, kwart voor elf waren we pas thuis. Dus we waren later op bed. En toen heeft de vader heeft toen de trein nog genomen, ben ik ook naar boven gegaan. Ik zou gelijk gaan slapen, maar ik was bezig met een boek. En ik lees altijd voordat ik op bed ga. En ik wou het boek per se uit hebben, want ik had nog maar twee hoofdstukken. Maar toen keek ik op de klok en toen bleek dat het ook al kwart voor één was. Dus ik lig ook steeds later op bed. Het boek dat ik lees heet trouwens Fallen. Dat is wel een heel mooi boek. Een beetje, een beetje romantisch en er gebeurt van alles. Dus uh, die raad ik je wel aan. En gisteren was het zondag. En zondag heb ik niet heel veel gedaan. En ik ben s ochtends eerst even bij mijn ouders langs geweest. Even uh, gezellig zitten. En toen kwam mijn broer er ook nog met zijn vriendin. Dus dat was even gezellig. Ik heb nog even boodschappen gedaan samen met Lana. Want ik heb... De hele week heb ik geen boodschappen gedaan. Want ik probeer een beetje met de boodschap wat zuinig aan te doen. Ik probeer eigenlijk eerst op te maken wat ik in huis heb. Maar toen kwam ik erachter dat ik helemaal geen brood meer heb. En Noah, die is gekke brood. En die eet soms wel twee, drie broodjes achter elkaar. Dus nou moest ik ook eindelijk wel. De zondag zijn hier ook gewoon de winkels open. Dus dat heb ik gedaan. Smiddags heb ik even de stoelen achter in de tuin schoongemaakt. Parasol opgehaald. Zodat we achter huis hebben lekker konden zitten. En s'avonds laat heb ik de tuin voor nog opgeruimd. Ik heb een hekel aan tuinieren, maar ja, ik hou er ook niet van dat het zo'n bende is. Ik heb heel vaak onkruid en ik heb veel tegels, dus ik hoef op zich niet heel veel te doen. Maar ja, je hebt wel al dat onkruid en nou ja, dat moet eigenlijk ook weg. En ik hou er eigenlijk niet zo van. Maar ja, liever dat het netjes is dan, uh, dan dat, ik, uh, dat het een dikke troep is. Vandaag is het maandag 7 mei. Vandaag hebben we ook al wat op het programma staan. Ik ga vandaag samen met mijn broer en zijn vriendin en de kinderen. Of nou zeg ik het verkeerd, mijn broer en zijn vrouw en de kinderen. Gaan wij naar de kinderboerderij in Drachten. Er is heel wat te doen voor de kinderen, dieren en een grote speelplek. En dus dat gaan we vanmiddag doen. Dat laat ik vanmiddag ook even zien dan. Um, ja, Noah die is nog even lekker aan het spelen nog steeds. Noah. Hey, doei daar. Doei. Doet, doet. Nou, en ik zit al een tijdje beneden. Dus ik ga zo meteen uh, even naar boven. Ga ik laten vee wakker maken. Ga ik ze aankleden. Dus ik krijg een nieuwe kleren aan die ik laatst voor ze heb gekocht. En dat heb ik gisteren al klaargelegd. Ik heb sowieso een echt een vast routine. Ik doe alles precies zo en niet anders. Want gaat het anders... Ja, dan, dan, dan zit het soms niet goed in mijn hoofd. En dan denk ik van, oh, hoe moet dat allemaal? Dus ik heb gisteren alles al klaargelegd. En, maar ja, sowieso nu het vakantie is, gaat alles sowieso al anders. Dus dat maakt ook niet uit. Maar als we, dan, als we straks weer naar school gaan, wil ik het eigenlijk wel goed hebben. Dus dan heb ik een vaste routine en ik doe alles precies zo en niet anders. 
Maar dat laat ik dan ook nog uiteraard zien. Dus we gaan zo meteen eerst naar boven. Laten we even van bed afhalen. Even wassen. Aankleden. En dan gaan we naar beneden broodje eten. Nou even nieuwe mooie kleertjes aan. En dan krijgt Noah ook nog een broodje. Want als, wij, als hij ziet dat wij aan het eten zijn, wil hij ook. Dus dan krijgt hij ook nog een broodje. Ik ga nog zelf even de douche en aankleden. En dan zie ik jullie straks weer terug. Dus blijf kijken en tot straks. Inmiddels is iedereen nu beneden, iedereen is aangekleed en gewassen en schoongemaakt en we hebben allemaal gegeten. We hebben hem even lekker ontbeten met een gebakken eitje, want deze mama is sowieso gek op ei, gekookt of gebakken. Dus alles is op, ik heb er alles alweer gedaan. De meisjes die zitten lekker buiten. En Noah is ook buiten, ik zal ze even, even laten kijken. En daar is Noah. Nou, die denkt even, uh, ik ga even lekker fietsen. Ja. Nou, hij is nog een beetje te klein. Nou, oké. Okay. Oeh, de zon is fel. Ga eens even staan. Laten we even zien wat jullie aan hebben. En wat zijn jullie haartjes weer mooi. Een nieuwe korte broeken. Ja. Ga maar even een rondje, Lana. Haartjes weer mooi gedaan. Mooi kleertjes. En wij gaan naar de kinderboeken zijn. En ja. we gaan in het pierenbadje, want ik ben er al een keer geweest met het kinderfeestje van Mariska. En dus misschien gaan we ook zwemmen, want dat weet mama ook nog niet. Maar... Nu de avond is gedaan, dus ga ik nog even stofzuigen. Ik heb misschien al eerder gezegd, want ik vind het altijd fijn om thuis te komen in een schoon huis. We gaan vanmiddag naar de kinderboerderij, dus ik ga nu nog even stofzuigen en dan is alles weer netjes hier. En dan neem ik jullie straks weer mee, dus tot later. Nou, wij zijn bij de kinderboerderij in Draagt. Het is echt super, super mooi weer. Het is heel warm. Het waait wel hard. Nou, de kinderen zijn lekker aan het spelen. En, uh, nou, kijk maar mee. Een beetje een impressie van wat hier allemaal is. Het is de kinderboerderij de Naturij in Draagt.
Het is best een grote kinderboerderij hier. Je hebt heel veel om te spelen. Je hebt zelfs een pierenbadje voor de kinderen. Je kan pony rijden op die kaart die ik net liet zien. Daar achter ergens. Die zie je nu niet. En er is echt gewoon heel veel te doen voor de kinderen. Dat is echt super leuk. Het is best groot nog. Kijk, daar hebben we de kaart weer. Die kan nog helemaal op. Daar kan je nog helemaal langs lopen. sluiten we deze video af. Wij hebben jullie laten zien van het bevrijdingsfestival en een stukje van de kinderboerderij. En we hopen dat jullie het leuk vinden. Wij zijn er vier van. Hier! Doe een duimpje omhoog. Abonneer je op ons kanaal. En we zouden het leuk vinden om een reactie tegemoet te zien. Alvast bedankt en tot de volgende keer. Doei doei. Doei. Duimpje omhoog.